കാത്തു നീ അവളെയും കൊണ്ട് വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടോ ഞാൻ ഈ വള്ളി ഒന്ന് അഴിക്കട്ടെ അയ്യോ വള്ളി താഴെ പോയി ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് വരാം വേഗം വേഗം പൊക്കോ എന്റെ കോഴിക്കുഞ്ഞവിടെ എന്നോടാണോ കളി ഇറങ്ങു വെളിയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ കളി കണ്ടനോട് വേണ്ട അപ്പുറത്തെന്തോ തടയുന്നുണ്ട് പോയി നോക്കിയാലോ ഒരു കാട്ടിൽ വികൃതിയായ ഒരു കുരങ്ങൻ താമസിച്ചിരുന്നു ി 
இருதி போறங்க ஆ விகிருதி குரங்கன் தாழ வேணும்னு தோணுது நமக்கு நோக்கம் ஐயோ ஐயோ என்ன வால முறுஞ்சே ஐயோ கரஞ்சிட்டு காரியம் இல்ல வேகம் வைத்திரிய போய் காணு வைத்திரே வைத்திரே ஒன்னு வேகம் வாயோ எந்தா எந்து பற்றி எந்தினா கிடந்த நிலவிழிக்கிறது என்ற வால முறிஞ்சு வேகம் மருந்து வச்சு கட்டி தரணும் நோக்கட்டே கத்தியோ எந்தினாவாதே வைத்தியரு கத்தி கொடுத்து கத்தி வாங்கி குரங்கன் யாத்திரையாயி ஒரு குட்டி அல்லே மாங்க எறியுனது சென்னா செலப்பு ஒரு மாங்க கிட்டியக்கும் குட்டி இங்கன மாங்க எறுஞ்சான் அது வீழில்லா ஈ கத்தி கொண்டு எறிஞ்சு நோக்க உறப்பாயும் வீழும் மாங்க வீணு என்ற கத்தி எவிட கத்தியோ அதா மாவு மேல் தங்கி இருப்புண்ட கொள்ள கத்தி வாங்கி மாங்க எறிஞ்சிட்டு இப்ப கத்தி இல்லன்னோ எனக்கு எந்த கத்தி இப்ப கிட்டணும் கத்தி இல்லைங்க எனக்கு ஆ மாங்க தரணும் குரங்கன் நிர்பந்தம் சகிக்கானாவாதே குட்டி மாங்க குரங்கனு கொடுத்து குரங்கன் மாங்கையுமாய் யாத்திரையாயி வழியில் ஒரு அலக்குகாரி பெண்ணினே அவன் கண்டு எந்து பற்றி பெங்களே அலக்கொன்னும் இல்லே எந்து பறையான் அலக்கான் தாராளம் உண்டு பற்றி விஷந்திட்டு வைய இதா ஈ மாங்க தின்னோளு பட்சே பெண்ணு மாங்க தின்னு கழிஞ்சப்போ குரங்கன்ற சுவாவம் மாறி ஏ மாங்க மொத்தம் தின்னோ எனக்கு இப்ப அது திரிச்சு கிட்டணும் மாம்பழம் தின்னான் பறஞ்சு ஞா மாம்பழம் தின்னு இனி எங்கனே அது திரிச்சு தருக அதொன்னும் பறஞ்சா பற்றில்ல எனக்கு எந்த மாம்பழம் திரிக வேணாம் இல்லெங்கி நீ எந்த கூட வரணும் குரங்கன்ற பகலம் சகிக்காதாயப்போ பெண்ணு குரங்கன்ற கூட போய் குறே தூரம் போயப்போ ചക്കിൽ എണ്ണയാട്ടുന്നത് കണ്ടു ഒരാൾ മാത്രം ചക്ക് തിരിക്കുന്നത് പ്രയാസമല്ലേ ഈ പെണ്ണിനെ സഹായിയായി നിർത്തിക്കോളൂ നന്നായി വളരെ ഉപകാരം പെണ്ണ് ചക്ക് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരങ്ങൻ ബഹളം വെച്ചു എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല എനിക്ക് പോകണം നീ വാ പെണ്ണേ അത് നടക്കില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇവൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ശരി പെണ്ണിന് പകരം കുറച്ച് എണ്ണ തരും ഞാൻ പോയിക്കോളാം പെണ്ണിന് പകരം എണ്ണയും വാങ്ങി കുരങ്ങൻ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വഴിയിൽ ഒരമ്മൂമ്മ ദോശ ചൂടുന്നത് കണ്ടു എന്താ അമ്മൂമ്മേ ഇങ്ങനെയാണോ ദോശ ചൂടുന്നത് ദോശ കണ്ടിട്ട് വട പോലെയുണ്ട് മക്കളെ എണ്ണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ദോശ മുറിഞ്ഞു പോണത് അതാണോ കാര്യം ഇതാ ഈ എണ്ണ എടുത്തോളൂ കുരങ്ങൻ കൊടുത്ത എണ്ണ കൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ ദോശ ചൂടാൻ തുടങ്ങി ഏ എണ്ണ മുഴുവനും തീർത്തോ അമ്മൂമ്മേ എനിക്ക് എന്റെ എണ്ണ തിരികെ വേണം ഇത് കൊള്ളാം എണ്ണ കൊണ്ടല്ലേ ദോശ ചുട്ടത് 
അമ്മൂമ്മക്ക് ഒരു ദോശ തരാം പോരേ ഉം ശരി ദോശയെങ്കിൽ ദോശ ദോശയും വാങ്ങി കുരങ്ങൻ യാത്രയായി വഴിയിൽ അവനൊരു ചെണ്ടക്കാരനെ കണ്ടു ഹായ് ചെണ്ട എന്താ ചെണ്ടക്കാര നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഈ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു ക്ഷീണം കൊണ്ടിന് കൊട്ടാൻ വയ്യ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ദോശ തിന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റിക്കോളൂ ചെണ്ടക്കാരൻ ദോശ വാങ്ങി ആർത്തിയോടെ തിന്നു അപ്പോഴേക്കും കുരങ്ങൻ പതിവ് പോലെ ബഹളം വെച്ചു തുടങ്ങി എനിക്കെന്റെ ദോശ വേണം ദോശയോ അത് ഞാൻ തിന്നു പോയല്ലോ എനിക്കെന്റെ ദോശ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെണ്ട വേണം കുരങ്ങന്റെ ബഹളം കലശലായപ്പോൾ ചെണ്ടക്കാരൻ തന്റെ ചെണ്ട അവന് കൊടുത്തു കുരങ്ങൻ ചെണ്ടയും വാങ്ങി ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരുപ്പായി എന്നിട്ടോ വാല് പോയി കത്തി കിട്ടി ഡും 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 കത്തി കൊടുത്തു മാങ്ങ കിട്ടി ഡും 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 മാങ്ങ കൊടുത്തു പെണ്ണിനെ കിട്ടി ഡും 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 പെണ്ണിനെ കൊടുത്തു എണ്ണ വാങ്ങി ഡും 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 എണ്ണ കൊടുത്തു ദോശ വാങ്ങി ഡും 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 ദോശ കൊടുത്തു ചെണ്ട കിട്ടി ഡും 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 ഒരു കാട്ടിനടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ കുട്ടനെന്നും മുട്ടനെന്നും പേരുള്ള രണ്ട് മുട്ടനാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു അവർ കാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലെത്തിയ ജമ്പുകൻ എന്ന കുറുക്കൻ ഒരു ദിവസം അവരെ കണ്ടു 
കൊഴുത്ത് തൊടുത്ത അവയുടെ ശരീരം കണ്ട് അവന്റെ നാവിൽ വെള്ളമൂറി ആട്ടിൻ മാംസത്തിന്റെ രുചി ഓർത്ത് അവൻ ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല അവയെ ഒരുമിച്ചാക്രമിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം തനിക്കില്ല അവയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് താൻ ജമ്പുകൻ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു ഒടുവിൽ ഒരു വഴി പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇവയെ തമ്മിലകറ്റി കാര്യം നേരാം കുട്ടൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തടാകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവൻ മുട്ടനെ സമീപിച്ചു മുട്ട നിന്നോടെനിക്ക് സ്വകാര്യമായി ചിലത് പറയാനുണ്ട് എന്നോടോ മുട്ട നിന്നെ വളരെ നാളായി ഞാൻ കാണുന്നു നീ അതീവ ശക്തിമാനാണ് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ടെന്ന് നെകളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് തെളിയിക്കണം അതെന്തിന് നീ ശക്തിമാനാണെന്ന് കണ്ടാൽ വനദേവത നിന്നിൽ പ്രസാദിക്കും അജയ്യമായ ശക്തി നിനക്ക് വരമായി ലഭിക്കും എന്നാൽ നിനക്കൊരു പക്ഷേ രാജ്യഭാരം തന്നെ കിട്ടിയേക്കാം വെറുതെ കളിച്ച് നടന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കരുത് നീ പറയുന്നത് സത്യമാണോ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറുക്കന് സന്തോഷമായി തന്റെ വിദ്യ ഫലിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട നീ കുട്ടനെ പോരിന് വിളിക്കണം അവനെ തോൽപ്പിച്ച് നിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കണം ജമ്പുകൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നേരെ തടാകത്തിലേക്ക് പോയി മുട്ടനോട് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടനോടും അവൻ പറഞ്ഞു മുട്ടനെ പോരിന് വിളിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കുറുക്കന്റെ വിദ്യ ഭരിച്ചു ജമ്പുകൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് രസിച്ച് ദൂരെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നാൽ ചോര വാർന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവന് കൊതി സഹിച്ചില്ല ചൂട് ചോര നക്കി കുടിക്കാൻ അവൻ ആടുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആർത്തിയോടെ ഓടിച്ചെന്നു നോക്കണേ ദുഷ്ടന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ
ഞാനൊരു എലിയെ തിരയുകയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന എലി എങ്ങോട്ടോ പോയി നീ എന്തിനാണ് എലിയെ ഓടിക്കുന്നത് കൊള്ളാം വീട്ടിലെ എലിയെ പിടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ജോലി ആട്ടേ നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ വീടിന് കാവലാണ് എന്റെ ജോലി എലിയെ ഞാൻ ഇവിടം വരെ ഓടിച്ചതാണ് ശരി എലി എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഇനി ഞാൻ പറയാം എലി മാളത്തിനകത്തുണ്ട് ഇനി നിനക്ക് അവനെ പിടിക്കാനാവില്ല എലി മാളത്തിനകത്തുണ്ടെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് മണത്ത് നോക്കി അറിയാൻ കഴിയും നീ ഒരു മിടുക്കൻ തന്നെ നീ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ വരുന്നോ ശരി ഹായ് ഒരു പന്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം അയ്യോ പന്ത് പോയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ കളിക്കും നോക്കട്ടെ പന്ത് കാണാനില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഹായ് പന്ത് കിട്ടി എത്ര ഇരുട്ടിലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും അയ്യോ പന്ത് വെള്ളത്തിൽ വീണു വേഗം പോയി പന്തെടുക്ക ചെടികൾക്കിടയിൽ പോയപ്പോൾ പന്തെടുത്തത് ഞാനാണല്ലോ ഇനി നിന്റെ ഊഴമാണ് എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് പന്ത് വേണം നീയാണ് പന്ത് തട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടത് അല്ല നീയാണ് നീ തന്നെ എടുക്കണം അത്രയ്ക്കും മെടുക്കനാണെങ്കിൽ മരത്തി കയറി എന്നെ പിടിക്ക എനിക്ക് മരത്തി കയറാൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങളുടെ പന്ത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ചങ്ങാതിമാർ ഒരിക്കലും പിണങ്ങില്ല ശരി പന്ത് കിട്ടി ഇനി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നോളൂ എനിക്ക് പിണക്കമില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നീ ഇപ്പൊ വീഴും ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മ വിളിക്കുന്നത് നീ എങ്ങനെ കേട്ടു ദൂരത്തുള്ള ചെറിയ സ്വരം പോലും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇരുട്ടിലും കാണുന്നത് പോലെ അല്ലേ വാ പോകാം 